Στα τέλη Ιανουαρίου 1821 συγκεντρώθηκαν στη Βοστίτσα πολλοί από τους προϊστούς του Μοριά. Εκεί ενημερώθηκαν από το Παπαφλέσσα σχετικά με το σχέδιο της φιλικής εταιρείας για το γενικό ξεσηκωμό. Εκφράστηκαν έντονες ενστάσεις και επιφυλάξεις, άλλοι αποδέχτηκαν την αναγκαιότητα για μια παράτολμη έναρξη της Επανάστασης στις 25 Μαρτίου, και άλλοι επιδίωξαν να εξασφαλίσουν διαβεβαιώσεις από τον Υψηλάντη για τη συμμετοχή της Ρωσίας. Ο Παπαφλέσσας και κάποιοι προεστοί, εκτιμώντας ότι το χρονικό διάστημα ως την καθορισμένη έναρξη ήταν μεγάλο και υπήρχε κίνδυνος ματέωσης των σχεδίων λόγω αναποφασιστικότητας ή διαρροής πληροφοριών στους Τούρκους, αποφάσισαν να προκαλέσουν ένοπλα επεισόδια προκειμένου να δημιουργηθεί de facto επαναστατική ατμόσφαιρα. Ο γενικός αναβρασμός μεγάλωνε και πολλοί αδειμονούσαν. Το κλίμα αυτό δεν άργησε να φτάσει μέχρι την Οθωμανική Διοίκηση. Η Μάνη και η Αχαΐα ήταν τα επίκεντρα της οργάνωσης του ξεσηκωμού στην Πελοπόννησο. Εκεί εκδηλώθηκαν οι πρώτες επαναστατικές ενέργειες. Στις 16 Μαρτίου έγινε επίθεση εναντίον ομάδας φοροής πρακτόρων και ταχυδρόμων της διοίκησης στη Χελονοσπηλιά Καλαβρίτων ενώ στις 17 Μαρτίου υψώθηκε από τους Μανιάτες επαναστατική σημαία στην Αρεόπολη. Τις επόμενες ημέρες πλήθυναν οι σποραδικές επιθέσεις εναντίον Οθωμανών, ενώ μεταξύ 21 και 23 Μαρτίου οι Καλαβριτινοί απελευθέρωσαν τη Βοστίτσα και την Πάτρα και οι Μανιάτες με τον Κολοκοτρόνη την Καλαμάτα. Όλη την εβδομάδα που προηγήθηκε της 25ης Μαρτίου, ο Μοριάς άρχισε βήμα-βήμα να περπατά το μονοπάτι της ελευθερίας. Η γενίκευση των συγκρούσεων εμπέδωσε παντού το επαναστατικό σκηνικό που εκδηλωνόταν ως ακύρωση της Οθωμανικής κρατικής εξουσίας στην πράξη. Πλήθος επιθέσεων σημειώδη και εναντίον Τούρκων, μεμονωμένα και τοπικά, κατά κανόνα χωρίς διαχωρισμό φύλου, ηλικίας ή μαχημότητας. Οι μουσουλμάνοι, που ζούσαν διάσπαρτοι παντού εκτός από τη Μάνη, έσπευσαν τις πρώτες εβδομάδες μετά την έναρξη των συγκρούσεων να συγκεντρωθούν στα κάστρα και σε οχυρωμένες πόλεις, κυρίως στην Ιρπολιτσά. Ανάλογα προσαρμόστηκαν και οι στρατιωτικές ενέργειες των Ελλήνων, που ως εκείνη τη στιγμή ήταν αρκετά σπασμωδικές και ανοργάνωτες. Κύριος αντικειμενικός σκοπός έγινε η εξάλληψη όλων αυτών των στηριγμάτων των Οθωμανών. Οι οπλαρχηγοί άρχισαν να συγκεντρώνουν τα σώματά τους γύρω από τα οχυρωμένα αστικά κέντρα και τα κάστρα για να στήσουν πολιορκία. Εκεί ακριβώς εμφανίστηκε καταλητική η επιρροή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και των οπλαρχηγών που συνδέθηκαν μαζί του. Οι Τούρκοι ήλπιζαν ότι θα αντέξουν μέχρι να καταφθάσουν σημαντικές δυνάμεις σταλμένες από τον Σουλτάνο για να καταστήλουν τον ξεσηκωμό. Η Τριπολιτσά ήταν διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο και η μεγαλύτερη πόλη της Πελοποννήσου ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα. Ο πληθυσμό τη ήταν σε σημαντικό βαθμό μουσουλμανικό ενώ εκεί είχε σειρεύσει με το ξέσπασμα της Επανάστασης μεγάλος αριθμός Τούρκων από πολλές περιοχές, ενώ αντίστροφα την είχαν εγκαταλείψει οι Έλληνες. Το σημαντικότερο μέρος των Οθωμανικών στρατευμάτων είχε συνοδεύσει τον έμπειρο βαλί του Μοριά Χουρσί Ταχμέτ Πασά στην εκστρατεία του εναντίον του Αλί Τεπελενλή Πασά που είχε στασιάσει κατά του Σουλτάνου. Αντικαταστάτης του ήταν ένας άπειρος νεαρός καϊμακάμις, ο Μεχμέτ Σαλί Χαγάς, που ήδη από το Φεβρουάριο ζητούσε ενισχύσει ανήσυχο. Τον Απρίλιο, οι Τούρκοι τη Τριπολιτσά κατάφεραν να αποκρούσουν με ευκολία τι προσπάθειε για πολιορκία, σταδιακά όμω άρχισε να σφίγγει ο κλειό γύρω τη, μια και ήταν στρατηγική προτεραιότητα του Κολοκοτρόνη η εκπόρθησή τη. Η πόλη δεν διέθετε αρκετά τρόφιμα για μακρά πολιορκία, αλλά είχε επάρκεια σε νερό και περιβαλλόταν από περιμετρικό τείχο ύψου περίπου 4 μέτρων, ενισχυμένο με πύργου και αρκετά πυροβόλα, από τα οποία όμω λίγα ήταν σε καλή κατάσταση. Οι Έλληνε την πολιορκήσαν από τέσσερι μεριέ με επικεφαλή τον Κολοκοτρόνη, τον Αναγνωσταρά, τον Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη και τον επίση Μανιάτη Παναγιώτη Γιατράκο. Έγιναν αρκετέ προσπάθειε για διαπραγματεύσει, τόσο επίσημε όσο και ανεπίσημε, ωστόσο δεν καρποφόρησαν λόγω τη πίεση που υπήρχε για ελαφυραγωγία αλλά και τη υπεροψία από του Τούρκου όταν αυτοί ενθαρρύνονταν από φήμε για υποτιθέμενο ερχομό ενισχύσεων. Μια σειρά από περιφερειακέ μάχε έγιναν με πιο σημαντική από όλε τη μάχη κοντά στο χωριό Βαλτέτσι. Στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαου κρίθηκε η κατεύθυνση που θα έπαιρναν τα πράγματα. 
Η άφηξη στην Τριπολιτσά τριών έως 4.000 εμπειροπόλεμων Αλβανών ως ενισχύσεις υπό τον Μουσταφά και Χαγιάμπεϊ του Χουρσίτ αναπτέρωσε τις ελπίδες των Τούρκων που ήταν πλέον βέβαιοι μετά και την ορμητική ανακατάληψη και ελεηλασία της Βοστίτσας και της Κορίνθου ότι σύντομα η επανάσταση θα είχε κατασταλεί. Οι εξελίξεις αυτές έπεισαν τον Κολοκοτρόνη ότι ήταν άμεση ανάγκη να ενισχυθεί ο κλειός και ότι η πλέον κατάλληλη θέση για την ανακοπή των μελλοντικών τουρκικών κινήσεων ήταν το Βαλτέτσι, ένα χωριό που βρισκόταν μερικά χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της Τριπολιτσάς και δέσποζε του δρόμου που οδηγούσε στη Μεγαλόπολη και είχε εγκαταλειφθεί μερικές εβδομάδες νωρίτερα μετά από επίθεση των Τούρκων. Ο Κολοκοτρώνης έπεισε τους Μαυρομιχαλαίους να έρθουν στο Βαλτέτσι στις 10 Μαΐου και μαζί προσέτρεξαν Μεσίνη υπό τον Μητροπέτροβα και άλλοι οπλαρχηγοί όπως οι Φλεσέοι και οι Μπουρέοι. Αυτή τη φορά ετοιμάστηκαν οργανωμένες οχυρώσεις σε συγκεκριμένα εξέχοντα σημεία στα βόρεια, βορειοανατολικά και νότια του χωριού, ενώ οχυρώθηκε επίσης η εκκλησία και κάποια σπίτια. Ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης είχε την νότια τοποθεσία και την τοπική αρχηγία, ενώ ο Κολοκοτρώνης είχε τη συνολική ευθύνη του τομέα και περιερχόταν καθημερινά από όλα τα στρατόπεδα δυτικά της Τριπολιτσάς, δηλαδή την Αλωνίστενα, το Χρυσοβίτσι, την Πιάννα και το Βαλτέτσι. Στις πλαγιές των τρικόρφων στη Μονή Επάνω Χρέπας, είχε εγκατασταθεί παρατηρητήριο για να ενημερώνει έγκαιρα για τις κινήσεις των Τούρκων. Στη διάρκεια της νύχτας της 11ης προς 12η Μαΐου, ο Μουσταφά έβγαλε το στρατό από την πόλη σε διαδοχικά τμήματα. Εχμή της επίθεσης ήταν μεγάλο τμήμα πεζικού υπό τον Πελοποννήσιο Ρουπί Μπέι. Αυτό κινήθηκε προς το Βαλτέτσι από τη βόρεια κατεύθυνση για να το αποκόψει από τα άλλα ελληνικά στρατόπεδα. Ταυτόχρονα άλλα τμήματα προχώρησαν προς νότο στα υψώματα Καλογεροβούνη και Φραγκόβρισο για να αποκλείσουν το ενδεχόμενο ενίσχυση των Ελλήνων από τα Βέρβενα αλλά και να τους εχμαλωτήσουν όταν υποχωρήσουν από το Βαλτέτσι, κάτι που οι Τούρκοι θεωρούσαν βέβαιο. Δύναμη υπηκού εγκαταστάθηκε επίσης νότια από το Βαλτέτσι στους Αραχαμίτες, ενώ τελευταίο ακολούθησε τμήμα εφεδριών και πυροβολικού. Τελικός στόχος ήταν μετά τη διάρρηξη της οχυρής τοποθεσίας να προχωρήσουν και να καταλάβουν τη Μεγαλόπολη ανοίγοντας το δρόμο για ανακατάληψη της Μεσσηνίας και τελικά της Λακωνίας. Τα τμήματα του Ρουμπί επιτέθηκαν συνολικά στην τοποθεσία του Βαλτετζίου με επίκεντρο τις θέσεις των Μεσσίνιων και Γορτινίων στα βορειοανατολικά και ανατολικά και των Μανιατών στα νότια του χωριού. Σύντομα σχετικά έφτασε από το Χρυσοβίτσι ο Κολοκοτρώνης με 800 άνδρες και πλαγιοκόπησε το Ρουμπί από τα βόρεια, ενώ έσπευσε να καλέσει και το σώμα του Πλαπούτα. Η αμυντική τοποθεσία επέδειξε αντοχή, ενώ η έγκαιρη άφηξη των ενισχύσεων δυνάμωσε το ηθικό των Ελλήνων. Ύστερα από λίγη ώρα κατέφθασε και η δύναμη του Δημητρίου Πλαπούτα από την Πιάννα στα βορειοανατολικά και πλέον η πίεση στα πλευρά των δυνάμεων του Ρουμπί έγινε ισχυρή. Αυτό ζήτησε ενισχύσει από τον Μουσταφά και Χαγιάμπεϊ, ο οποίο διέταξε τα τμήματα στο καλογεροβούνι να επιτεθούν κατά τη τοποθεσία των Μανιατών. Οι άνδρε του Κυριακούλη και του Ηλία Μαυρομιχάλη απέκρουσαν με επιτυχία την επίθεση των τουρκικών ενισχύσεων. Ο Ρουμπί ζήτησε τη συνδρομή του πυροβολικού, το οποίο όμω δεν κατάφερε να προσβάλλει με επιτυχία τι ελληνικέ θέσει, κυρίω λόγω τη διαμόρφωση του εδάφου. Οι Τούρκοι απέτυχαν σε όλε τι προσπάθειέ του να διασπάσουν την ελληνική αμυντική τοποθεσία και καμία από τι δύο πλευρέ δεν μπορούσε να αποθήσει την άλλη. Οι θέσει του Μητροπέτροβα και των Φλεσαίων δέχτηκαν μεγάλη πίεση αλλά άντεξαν με εμφάνιση του κολοκοτρόνη που του εμψύχωνε ακόμα και φωνάζοντα μέσα στο χαλασμό τη μάχη, ωστόσο τα εφόδια εξαντλούνταν και ο γέρο του Μοριά δεν έβρισκε τρόπο να του ανεφοδιάσει. Μόλι έπεσε για τα καλά το σκοτάδι. Κατάφερε με λίγου άνδρε να διασπάσει τον κλειό των Τούρκων τρομοκρατώντα του με το όνομά του και να μεταφέρει εφόδια στο Βαλτέτσι. Στη διάρκεια τη νύχτα τη 12η προ 13η Μαου, κατέφθασαν ελληνικά τμήματα από τα Βέρβενα στα νοτιοανατολικά με επικεφαλής στους μανιάτε Πέτρο Βαρβιτσιώτη και Παναγιώτη Γιατράκο. Πριν καλά καλά ξημερώσει, οι Τούρκοι επιχείρησαν και πάλι γενική έφοδο που και αυτή τη φορά αντιμετωπίστηκε με επιτυχία από του Έλληνε. Ακόμα περισσότερο, η διαρκή ενίσχυση των Ελλήνων τόσο από βορρά όσο και από νότο έγινε αντιληπτό ότι απειλούσε την κύρια τουρκική δύναμη με κύκλωση, 
Οπότε ο Μουσταφά έδωσε εντολή για σύμπτυξη των τμήματων, ενώ τα παρατηρητήρια ενημέρωναν ότι κατέφθαναν και άλλε ελληνικέ δυνάμει από την κατεύθυνση των Βερβαίνων, αυτή τη φορά υπό την ηγεσία του Νικηταρά και του Γιάννη Κολοκοτρόνη. Η υποχωρητική κίνηση των τουρκικών τμήματων έγινε σύντομα ασύντακτη και τελικά άτακτη, όταν ο Πλαπούτα επιτέθηκε στην πλευρά του από τα βόρεια. Η μάχη διήρκησε συνολικά 23 ώρε και στήχησε στου Τούρκου πάνω από 800 νεκρού και τραυματίε ω απώλειε, την ώρα που οι Έλληνε είχαν εξαιρετικά λίγε λόγω και τη ιδιαίτερα καλή κάλυψη που του παρήχε το έδαφο. Η μάχη στο Βαλτέτσι δεν ήταν απλά η πιο σημαντική κατά το πρώτο καθοριστικό τρίμηνο, αλλά συνολικά μια από τις πιο σημαντικές της Επανάστασης, καθώς ενίσχυσε ιδιαίτερα το ηθικό των Ελλήνων και κυρίως γιατί ανέκοψε τη δυναμική της αντεπίθεσης των ενισχύσεων που έστειλε ο Χουρσίτ, επιβεβαιώνοντας τον έλεγχο των Ελλήνων σε μεγάλο κομμάτι του Μοριά και εγκλωβίζοντας την κύρια στρατιωτική δύναμη των Τούρκων σε μια κατάσταση φθοράς μέσα στην Τριπολιτσά, που μετρούσε πλέον αντίστροφα για την κατάληψή της. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε like. Στείλ το σε όσους θεωρείς ότι θα το βρουν ενδιαφέρον. Κάνε subscribe στο κανάλι για να μην χανείς επεισόδιο και αν θες να σε ειδοποιούμε για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει, κάνε κλικ στο καμπανάκι.